师，我来接彤彤。啊，彤彤已经被接走了。啊，是被他干妈接走的吗？呃，不是他干妈，是一个男的。那男的长什么样？叫什么呀？呃，刚才接孩子的人太多，我也没时间询问。你怎么能随随便便让陌生人把孩子接走呢？您先别急，要不然您先给家里人打电话询问一下。对了。我好像隐隐约约听见，彤彤好像叫他什么爸。吴小姐，你闹什么？谁给你们权利把彤彤接走的？谁给你们的权利啊？厉总正在开会，有什么事稍等会儿行吗？行了，你们下去吧。这件事情就按我们谈好了办。好，李总，麻烦你了。李总，不好意思，你们先忙。那我们先走了，李总。你找我？吴小姐说她来找儿子。找儿子，你来这儿干嘛？还给我！你把彤彤还给我！你把彤彤还给我！你冷静点！法院还没做出判决，你凭什么把彤彤接走？你凭什么把彤彤接走？把儿子还给我！还给我！我没有。你没有？可是幼儿园老师说，是彤彤的爸爸把他接走的，不是你是谁？你凭什么这么做？我刚才已经说过了，我没有。你别骗我，你别骗我，你把儿子还给我。我骗你干什么？我跟彤彤很熟吗？我跟他相处过吗？你觉得他现在会叫我爸爸吗？吴小姐，彤彤到底认识多少成年男性，你知道吗？那这么多年你是怎么照顾他？你当妈当的未免也太粗心大意了。这些年。我们只有美玲一家朋友，彤彤的朋友，除了他的同学之外，只有哥哥。他没有别的朋友，他能去哪？你还是仔细想想看，他还认识什么成年男性？对，要不然你先打个电话问清楚再说，好吗？电话？可是我的手机没电了。找个充电器给他。梅玲，哎呦，我终于找着你了！你在哪儿呢？电话怎么打不通啊？彤彤不见了，彤彤不见了！嗯，妈妈，你怎么还不回来呀、啊？干妈家里有好多好吃的。彤彤，彤彤，你吓死妈妈了！你去哪儿了？你怎么跑到干妈家去的呀？干爸爸叫我回来的。我等了你好久，你都没回来。彤彤，对不起啊。你让你干妈接电话。喂，你有事你也不说一声。不是，我手机没电了。好了，你先让彤彤在你家待一会儿，我这就过去。事情可能是我误会了，打扰你们了，不好意思、啊。